先日10歳の息子がインターネットで人間の脳について勉強していました将来外科医になりたいのだそうです息子が私よりずっと頭が良いのは明らかです私たちはインターネットが好きです自宅ではソーシャルメディアや電子メールなどを使って家族や友人と連絡を取ります私の子供は学校の勉強の多くをインターネットを通して行っていますどんな質問でももっと情報が必要なら私たちはインターネットで検索します数秒のうちに多くの資料が得られますこれは驚くべきことですインターネットは多くの学習の機会を提供してくれますしかしサタンは私たちを惨めにしようと物事の本来の目的を歪めてしまいますサタンはこの素晴らしいツールを使ってうがいと疑いと恐れを広め信仰と希望を打ち砕こうとしますこれだけ多くの情報がインターネット上にあるとどこに自分の努力を注ぐべきか慎重に考えなければなりませんサタンは私たちをそのほとんどが全く価値のない情報を取捨選択することに暴殺させ気をそらさせ記憶ない状態にする力を持っています価値のないものに時間を費やすべきではありません聖文にあるこの教えに耳を傾けてください善悪を分けまえることができるように全ての人にキリストの御霊が与えられているさてその判断の方法をあなた方に教えよう善を行うように誘いまたキリストを信じるように進めるものは全てキリストの賜物によって送り出されているのであるしたがってあなた方はそれが神から出ていることをわきまえることができる本当の意味で私たちは少年時代のジョセフ・スミスが経験したと同じジレンマに直面します私たちも知恵に不足していることがよくあります神の王国では真理の探求は喜ばれ進められており決して抑制されたり恐れられたりすることはありません教官員は主ご自身から知識を求めるよう強く勧告されています主は言われましたあなた方は熱心に求めなさい誠に最良の書物から知恵の言葉を探し求め研究によってまた信仰によって学問を求めなさいしかしこのように神に関する事柄をますます表立って攻撃,攻撃してくるようにあってどうしたら真理を見分けることができるのでしょうか成分がその方法を教えていますまずその身を観察することによって真理を知ることができます山上の水訓で主はこう言われましたそのようにすべて良い木は良い実を結び悪い木は悪い実を結ぶこのようにあなた方はその身によって彼らを見分けるのであるヨゲンシャモルモンはこれと同じ原則を教えていましたあなた方はその行いによって彼らを見分けるのである彼らの行いが良ければ彼らも良いこの教会の身と技を研究するようにすべての人にお勧めします真理について関心を持つ人は教会と教会員が地域社会で貢献していることを見て取ることができますまた教会の教えに従う人々の生活が改善していることにも気が付くでしょうこうした身を吟味する人は町地生徒イエス・キリスト教会の身が喜びをもたらす良いものであることがわかるでしょう第二に自分自身で御言葉を試すことによって真理を見出すことができます預言者アルマはこう教えています御言葉を一つの種に例えてみようもしあなた方の心の中に場所を設けて種をそこに植えるようにするならば見よそれが本当の種でありまた不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ見よその種はあなた方の心の中で膨らみ始めるであろうそしてあなた方は心の中で次のように思うであろうこれは良い種に違いないこれは私の心を広げ私の理解力に光を注ぎまことにそれは私に良い気持ちを与え始めているさてみよこれはあなた方の信仰を強めないであろうかまことにそれはあなた方の信仰を強めるであろう種はその種独自の形を生じるからであるこれは主の預言者からの素晴らしい招きですこれを
科学の実験と比較することができます。私たちは御言葉を試してみるよう招かれ、測りを与えられて、指示に従えば得られる実験の結果を教えられているのです。このように、成分は私たち身を観察したり、心の中に場所を設けて、御言葉を種のように養い育てたりして、個人的に試すことにより、真理を知ることができると教えています。真理を知る3つ目の方法がありますが、それは個人の啓示です。教義と制約第8章は、啓示は知識であると教えています。つまり、与えられると信じながら信仰を持って、正直な心で求めるものは何であろうと、知識であると教えています。また、主は啓示を受ける方法も教えておられます。主はあなたに降ってあなたの心の中にとどまる精霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げようと言っておられますこのように啓示は信仰を持って正直な心でそれを受けると信じて求めることによって与えられると教えられています主はそれを非常に明確に示し警告されました信仰がなければ何も行えないことを覚えておきなさいそれゆえ信仰を持って求めなさい信仰には行いが必要です行いにはまず心の中でよく考えそれからそれが正しいか主に祈りによって尋ねるといった行いです主は言われましたもしそれが正しければ私はあなたの胸を内から燃やそうそれゆえあなたはそれが正しいと感じるであろうしかしもしそれが正しくなければあなたはこのような感じを少し向けず思いが鈍くなりそれによって誤っている事柄を忘れるようになる行いの伴い信仰は死んだものですですから疑わないで信仰を持って願い求めなさい。私には教会に出ない友人がいます。彼は自分は霊的な人間ではないと言っています。神の言葉がわからないし、神が存在するか確信が持てないという理由で、成分を研究することも祈ることもしません。アルマが説明しているように、このような態度は彼に冷静を欠かせ、刑事とは逆の方向に向かわせることになります。アルマはこう話しています。従って、心をかたくなりするものはわずかな見言葉しか浮かないあるものは続けて記しています心をかたくなりしないものはさらに多くの見言葉を与えられてついに神の奥義が十分に分かるようになるまで奥義を知ることが許されるアルマとモーセの息子たちは信仰には行いが伴わなければならないという原則の模範ですモルモン書にはこう記されています彼らは神の言葉を知るために成分を熱心に調べてきた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていた。正直なここで願い求めることは、この過程において同様に大切なことです。心から真理を探し求めているならば、それを見つけるために全力を尽くすはずです。それには成分を読む、教会に集う、そして神の戒を守るために、最善を尽くすなどが含まれるでしょうまた神の御心を知ったなら進んでそれを行うということも意味しますジョセフ・スミスが知恵を求めるために取った行動こそ正直な心を示す完全な模範ですジョセフは自分が変わるべき教派を知るためにどの教派が真実か知りたかったと言っています祈り始める前から彼には受けた答えに沿って行動する用意ができていたのです。私たちは信仰を持ち、正直な心で願い求めなければなりません。しかしそれだけではありません。私たちは啓示を受けると信じなければなりません。主を信頼し、主の約束に希望を抱かなければならないのです。この成功を忘れないでください。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく、すべての人に与えられる神に願い求めるかよい。そうすれば与えられるであろう。なんと素晴らしい約束でしょう。私はすべての人に、これらの方法のどれかを、特に個人の啓示を通して真理を探求するようお勧めします。成分にあるように、神は真理を探し求める人々にそれを明らかにしてくださいます。インターネットを検索するより、努力が必要ですが、それだけの価値があります。これはイエス・キリストの真の教会であると明かします。私はその身を地域社会や、自分の家族を含む何千人もの人々の生活の中に見てきたのでそれが真実だと知っています私も自分の生活で御言葉を試しその影響を魂に感じてきたのでそれが真実だと知っていますしかし何よりも精霊の力を通して受けた啓示によって自分自身でそれが真実であると学んだのでそれが真実だと知っているのです皆さんもそうするようにお勧めします
イエス・キリストの皆によりアーメン。